नमस्ते भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रिंभ गायवाय नम
పౌర్ణమి పౌర్ణమి శుభవారం రోజు కలిసి రావడం మళ్ళీ దానికి తగ్గట్టుగా కూడా కృతికా నక్షత్రము కలిసి రావడము కృతికా నక్షత్రము ఈ రెండు కలిసి రావడం వల్ల చాలా విశేషం కాబట్టి మన ఆరుమూడు సిద్ధుల గుట్టలో ఉన్నటువంటి సిద్ధుల గుట్ట ప్రాంతంలో హరిహరులు ఇద్దరు కూడా కొనబై ఉన్నారు కాబట్టి విశేషంగా ఈ మాసంలో ఈ శుభవారము గౌరవమి దానితో పాటు కృతికా నక్షత్రము కలిసి రావడం వల్ల భక్తుల యొక్క సందడి హడావిడిగా ఉంది కార్తీక దీపం రోజు ఒక దీపం వెలిగించిన చాలు పునర్జన్మ అంటే పూర్వజన్మంలో చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా పోతాయని చెప్పేటువంటి విధంగా శివాలయం శరీరాలంలో ఈ రోజు దీపాలు గుర్తించడం చాలా విశేషం అట్లాగే సంవత్సర కాలంలో ఎవరైతే ఒక దీపం పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ మూడు వందల అరవై ఐదు భక్తులు వేసి ఒక దేవస్థానం లోపల దీపారాధన చేస్తే చాలు రోజు దీపం పెట్టినటువంటి పుణ్య ఫలితం కార్తీక మాసంలో దొరుకుతుంది మరి నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క క్షేత్రంలో హరిహరోజులు కొలువై ఉన్నారు కాబట్టి రోజు ఎవరైతే స్వామిని దర్శించుకున్నారో వారికి తప్పక స్వామి యొక్క కరుణా కటాక్ష ప్రాప్తితో పాటు ఆశీర్వచనాలు ఉండి ఆ విధి ఆ జీవితాంత కాలం వరకు కూడా చేసినటువంటి పొరపాట్లన్నీ కూడా తొరలిపోయి స్వామి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల శుభంగా ఉండాలని కోరుతూ నవనాథ సిద్ధేశ్వర స్వామి యొక్క ఆశీస్సులు శుభంగా సిద్ధలగుట్ట ఆలయ కమిటీ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు శుభవారం కార్తీక పౌర్ణమిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మళ్ళీ ప్రముఖపరంగా కూడా ఈరోజు హాలిడే ఉంది కాబట్టి భక్తజన సందోహంతో వచ్చేటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కుటుంబ సభ్యులతో వస్తారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈరోజు ఆలయంలో దీపారాధన చేసుకోవడానికి అట్లాగే మూడు వందల అరవై ఐదు లక్షవంతులు వెయ్యి వత్తులు కాల్చుకోవడానికి ఆరు బయట తులసి కోట దానితో పాటుగా ఉసిరి చెట్టు దగ్గర కూడా దీపారాధన చేయించడానికి సకల సదుపాయాలు కలిగించడం జరిగింది వచ్చినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఆలయ కమిటీ సారథ్యంలో ఏర్పాట్లు చేసి అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరైనా వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కార్తీక మాస వేళ దీపారాధన చేసి ఈ శివాలయ ప్రాంగణంలో గడిపి అన్నప్రసాదం స్వీకరించి పోవలసిందిగా కోరుకున్నారు ఈ సంవత్సర కాలంలో సోమవారము అంటే డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీన మాస శివరాత్రి పర్వదినాన ఉంది కాశీ ఈ కార్తీక మాసం అంతా కూడా పూర్తి అయ్యి చివరి రోజున ఉన్నటువంటి మాస శివరాత్రి రోజు ప్రతి సంవత్సరం కూడా గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించడం మనకు ఆనవాయి మరి ఈ సంవత్సర కాలంలో కూడా గిరి ప్రదక్షిణ సోమవారంగా విశేషంగా వస్తుంది కాబట్టి భక్తులంతా కూడా ప్రతి ఇంటి నుండి కూడా మంగళ హారతి పనులు తీసుకొని ఈ డిసెంబర్ పదకొండవ తేదీ సోమవారం సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఎల్లమ్మ గుడి నుండి ప్రారంభమై చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ప్రతి ఒక్కొక్క దగ్గర ఈ సప్తహారతితో నంది హారతి నాగహారతి శేషహారతి దానితో పాటు కుంభహారతి నక్షత్ర హారతి రుద్రహారతి ఐదు ఏడు హారతులతో దర్శనం ఇస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఇంటి నుండి కూడా మంగళ హారతితో వచ్చి ఈ అరుణాచలంలో ఉన్నటువంటి విధంగా గిరి ప్రదక్షిణ మన దగ్గర కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని విజయవంతం చేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ హరిహరుల ఇద్దరి యొక్క ఆశీర్వచనం పొందగలని కోరుతున్నాం ఆయ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఒక్క ఏర్పాట్లు కూడా చేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ప్రత్యేకంగా పోయిన సంవత్సరం పూర్తయినటువంటి రథోత్సవంతో పాటు ఉత్సాహై ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ సంవత్సరం కూడా గిరి ప్రదక్షిణ ఆలయ కమిటీ సారథ్యంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి ఈ గిరి ప్రదక్షిణ పూర్తి చేయవలసిందిగా కోరుతున్నారు